வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார்ஸ் சேனல் வெற்றி மந்திரத்தை நாள்தோறும் உச்சரிப்போம் நெஞ்சுள் உரம் ஏற்றி தரம் உயர்த்தி அதை அடைந்து காட்டுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் நம்ம பார்த்துட்டு வருது இலக்கிய வரலாறு பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஏற்கனவே ஃபைவ் பார்ட்டு போட்டாச்சு இன்றைக்கி ஃபைனல் பார்ட்டு சிக்ஸ்த் பார்ட்டு இதோடு முடிஞ்சிச்சு இலக்கிய வரலாறு ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உள்ள வீடியோக்குள்ளார் போகிறதுக்கு முன்னாடி அப்படி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு போட போகிற வீடியோக்கள் எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நம்ம சேனலில் நம்ம குரூப் டூ அண்ட் டூ ஏவோட நியூ சிலபஸ் டாபிக் வைஸாக தான் நம்ம போட்டுட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அது இல்லாத நியூ புக் மட்டுமே நம்ம சேனலில் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த நம்மளுக்கு புது அப்டேட் படி நம்மளுக்கு எயிட் அண்ட் நைன்க்கு யூனிட் எயிட் அண்ட் நைன்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க கொடுத்து நம்ம படிக்கணும் அதிக கொஷின்ஸ் அந்த ஏரியாவிலேருந்து தான் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம சேனலில் நம்ம என்னென்ன யூனிட் எயிட்டில் வந்து திருக்குறளோட டாபிக் அஞ்சு ஆறு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா அதில் இன்னும் ஒரு டாபிக் தான் பெண்டிங் இருக்குது மீதியெல்லாம் போட்டாச்சு நம்ம அடுத்தது வந்து தமிழ்நாட்டை பற்றின ஒரு பல்வேறு துறைகளில் தமிழகம் நிகழ்த்தியுள்ள சாதனைகள் அந்த வீடியோவும் நம்ம போட்டுவிட்டோம் நம்மளோட சேனலில் ஸோ இலக்கிய வரலாறு இதுவும் ஒரு எயித்து யூனிட் எயிட்டில் தான் இருக்குது இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் தான் இதில் கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் அதிகமாக வரக்கூடிய ஏரியா இந்த இலக்கிய வரலாறு பாட்டு தான் ஏன்னா தமிழ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்கேருந்து நம்மளுக்கு தமிழில் தமிழ் சப்ஜெக்ட் அப்படின்றது இல்லாதனால நம்மளுக்கு இதிலேருந்து கொஷின்ஸ் அதிகமாக கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஏன்னா தமிழ் ஓரியன்டாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் திருக்குறளும் இதை தவிர வேறு நம்மளுக்கு தமிழ் சப்ஜெக்ட்லேருந்து கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு விஷயம் இல்லை ஸோ இதிலேருந்து மேக்ஸிமம் கொஷின்ஸ் நம்மளை இந்த ரெண்டு பாட்டிலேருந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வந்துடும் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே எல்லாமே பார்த்துட்டு வந்துட்டோம் அதாவது சங்ககாலம் முதல் இக்கா இந்த இலக் இந்த வரைக்கும் இதில் நம்ம ஒவ்வொரு டாபிக் பற்றி அதில் விளக்கமாக சொல்லிட்டோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது இது புதிய வடிவங்கள் இந்த டாபிக் தான் இன்றைக்கி பார்க்குறோம் உலகளாவிய கவிதை வடிவங்களை பின்பற்றி தமிழ் சூழலுக்கு ஏற்ப உள்ளடக்கங்களுடன் ஹைக்கு லிமரிக் லிமரைக்கு சென்ட்ரியூ ஆகிய வடிவங்களில் கவிதை எழுதப்படுகின்றன தமிழ் உலகளாவிய அதாவது வேர்ல்டு வைடு ஓ வேர்ல்டு லெவலில் நம்ம அந்த இதை பின்பற்றி நம்ம எப்படிலாம் நம்ம கால மாற்றத்துக்கு காலச்சூழலுக்கு ஏற்ப தமிழ் கவிதைகளில் எப்படி எந்த உள்ளடக்கங்களோட என்னென்ன கவிதை எந்தெந்த இதில் கவிதை எழுதுகிறாங்க பாருங்கள் ஹைக்கு கவிதைகள் எழுதுகிறாங்க லிமரி லிமரைக்கு சென்ட்ரியோ நோட் பண்ணிக்கங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் புதிய வடிவங்களாக என்னென்ன வந்திருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த நாலு தான் கேட்பாங்க என்னென்னதுங்க ஹைக்கு லிமரிக் லிமரைக்கு சென்ட்ரியோ இது எதை வச்சு எழுதுகிறாங்க இப்போ நம்ம துளிப் துள்ளலோசை செப்பலோசை அப்போ நம்ம அந்த அதெல்லாம் வச்சு நம்மளுக்கு இலக்கிய மரபில் நம்மளுக்கு க அப்போ இலக்கியங்கள் எழுதப்பட்டுச்சு அந்த அப்போது பாடல்கள் எழுதப்பட்டுச்சு இல்லைங்களா அதில் இப்போ ஹைக்கு கவிதைகளை எப்படி வச்சு எந்த அடிவரையறைகள் எப்படிப்பட்ட அடிவரையர்கள் அதனால் பாருங்கள் ஹைக்கு துளிப்பாக ஹைக்கு நோட் பண்ணிக்கிங்க பொறுத்துகளை உறுதியாக கேட்பாங்க கண்டிப்பாக கேட்பாங்க எழுதியே வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஏன்னா துளிப்பாக ஹைக்கு நகைப்பாக சென்ட்ரியூ இந்த மாதிரி தான் கண்டிப்பாக பொறுத்துகளை கேட்பாங்க மாற்றி கேட்பாங்க இது உங்களுக்கு கொஷின் நோட் பண்ணிக்கிங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது இந்த ஏரியா வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்டான ஏரியாவாக இருக்குது ஸோ இதுலேருந்து கொஷின்ஸ் நிறைய வரும் அது இல்லாத கவிதை வரிகளை நோட் பண்ணிங்க ஏற்கனவே சொல்கிற மாதிரி தான் பாட ஆசிரியர்களையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க துளிப்பாக பாருங்கள் ஹைக்கு எப்படி பதினாறாம் நூற்றாண்டில் ஜப்பானில் தோன்றிய பழமையான ரென்கா பாடல் மரபிலிருந்து ஹைக்கு கவிதை உருவானது ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க இது உலகளாவிய கவிதை வடிவங்களை பின்பற்றி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எந்த இதில் பின்பற்றி வந்துச்சுங்க ஜப்பானில் தோன்றிய பழமையான ரென்கா பாடல் மரபில் இருந்து எந்த நூற்றாண்டிலங்க பதினாறாம் நூற்றாண்டில் ஜப்பானில் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் தோன்றியிருக்கு ஸோ பதினாறாம் நூற்றாண்டில் தோன்றிய எந்த பாடல் மரபு பார்த்துக்கோங்க நோட் பண்ணிங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் ரென்கா பாடல் மரபிலிருந்து ஹைக்கு கவிதை உருவானது இக்கவிதை வடிவத்தினை தமிழுக்கு அறிமுகம் செய்தவர் பாரதியார் அப்போவே பாரதியார் ஹைக்கு கவிதையெல்லாம் எழுதியிருக்கிறாரு கேலி சித்திரங்கள் அப்போ எழுதியிருக்கிறார் இப்போ நம்ம மீன்ஸ் போடுறோம் அதெல்லாம் அப்பயே பாரதியார் பண்ணிட்டாரு ஸோ இது இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் இந்த ரெண்டு கொஷின் நீங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஷின்லாம் இருக்குது இதை தமிழுக்கு ஹைக்கு கவிதையை தமிழுக்கு அறிமுகம் செய்தவர் நோட் பண்ணிக்கங்க பாரதியார் ஹைக்கு கவிதை மூன்று வரிகளால் ஆனது எத்தனை வரிகள் ஹைக்கு கவிதை எத்தன
மிக நுணுக்கமான ஒரு காட்சி ஒரு அனுபவத்தை பதிவை கொண்டிருக்கும் ஹைகோ ஒரு நுணுக்கமான ஒரு காட்சியோ ஒரு அனுபவத்தையோ கொண்டிருக்குங்கிறது இந்த ஹைகோ கடைசி வரியில் படிப்பவரின் மனதில் வெளிச்சமான ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்தும் தேர்ட் லைனில் ஒரு வெளிச்சமான ஒரு லை ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டை நம்மளுக்கு சொல்லும் அப்படிங்கிறத இந்த ஹைகோ பாருங்கள் மூன்று மூன்று வரிகளில் தான் இந்த ஹைகோ கவிதை சொல்லப்பட்டிருக்கு அறிவுமதியோடது கவிஞர் அறிவுமதிங்கிறவங்களோட என்னென்ன சொ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கவிதைகள்லாம் தந்தை தந்த தாய்ப்பால் முப்பால் அகதி முகாம் மலையில் வருகிறது மண் வாசனை அகதி முகாம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அகதிகள் எப்படி தன்னுடைய மண்ணை நினைச்சு எப்படி வருந்துவாங்க அந்த ம அதில் மண் வாசனை வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொல்லாமல் சொல்லப்பட்டது இதெல்லாம் பள்ளிக்கு போகாத சிறுமி செல்லமாய் குட்டும் ஆலங்கட்டி மலை சிறுமி தலையில் மழை செல்லமாய் குட்டுற மாதிரி ஆலங்கட்டி மலைனா என்னதுங்க ஐஸ் மலை பெயர் இல்லைங்களா பனிக்கட்டி அடிவில அடிவில அதிரும் பாறை தலைமுறை கோபம் பரம்பரை பரம்பரையா ஒரு அடக்குமுறை க பண்ணப்பட்டு இருக்குன்னா பாறை இறுகிய பாறை கூட அதிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் இது ஸோ ஃபஸ்ட்டில் ரெண்டு லைனில் நம்மளுக்கு புரியல தேர்ட் லைனில் இது என்ன விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு இங்கே புரிஞ்சிருச்சு தேர்ட் லைனில் தான் நம்மளுக்கு புரியுது அதுதான் இந்த ஹைகுவோட ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ மித்ராங்கிறவங்களோடது பாறை அதை நோட் பண்ணிங்க பாறை அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிக்க அங்கே தான் அதுதான் உங்களுக்கு மைண்டில் இருக்கணும் இதுக்கு லிங்க் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி அறிவுமதியோடது அறிவை சொல்கிறாங்க அறிவு எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க கோடை மரம் கொஞ்சம் இலை நிறைய வானம் வைகரை வைகரை கோடை வைகரை ஓகேங்களா காலத்தை பற்றி சொல்கிறது வைகரையும் காலம் பற்றி சொல்லுது கோடையும் காலை காலம் பற்றி அப்போ இதுக்கு ஏன்னா நம்மளுக்கு லைன்ஸ் கண்டிப்பாக உறுதியாக நம்மளுக்கு கேட்குறது இந்த இதுலேருந்து தான் இவங்களோட இந்த ஆசிரியரோடது இதுலேருந்து தான் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க நம்மளுக்கு ஏன்னா இது சமைச்சர் புக்கு நம்மளுக்கு சமைச்சர் புக்கில் இருந்தால் கொஷின்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ இந்த லைன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு இப்படி தான் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது உறுதிங்க ஸோ இதை நீங்கள் லிங்க் பண்ணிக்கோங்க எப்படி அடுத்தது பனிமலர் என்னும் கவிதை தொகுப்பிலேருந்து ஆசிரியர் கிடையாது பனிமலர் என்னும் கவிதை நூல்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க ஆயிரம் முட்கள் இருந்தும் ஒரு தூண்டில் முள்ளிடம் தோற்று விடுகிறது மீன் மிதித்து விடாதே அழகாயிருக்கிறது குழந்தையின் நிழல் நிழலில் கொஞ்சம் இலைப்பாறலாம் விழித்ததும் வெட்ட வேண்டும் இதே மரத்தை இது எந்த கவிதை தொகுப்பிலேருந்து பார்த்துக்கோங்க பனிமலர் இன்னும் கவிதை தொகுப்பிலேருந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது நகைப்பா சென்றியோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு பொறுத்துக்களை கேட்டுருவாங்க பார்த்துக்கோங்க உறுதியாக கேட்பாங்க இந்த கொஷின் இந்த கொஷின் பேப்பரில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க எத்தனை பேர்த்துக்கு இது கிடைக்கும்னு தெரில பார்த்துக்கோங்க திரும்ப திரும்ப இது வந்து நீங்கள் திரும்ப திரும்ப ரிவிஷன் கொடு பண்ணி 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 பாருங்கள் ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆகுது எப்பயுமே ஒரு டென் டைம்ஸ் ஒரு ஒரு விஷயத்தை நம்ம ரிவிஷன் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு மறக்கவே மறக்காது அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பண்ணுற ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க டென் டைம்ஸ் ஆகுது நம்ம ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கோம்னா டென் டைம்ஸ் ஆகுது ரிவிஷன் பண்ண குறைஞ்சபட்சம் உறுதி உறுதியாக டென் டைம்ஸ் ரிவிஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா நிச்சயம் நீங்கள் அடிக்கலாம் அந்தளவுக்கு டைம் கால்குலேஷன் பண்ணி நீங்கள் படிக்கணும் ஓகே நகைப்பா சென்ட்ரியோ அப்படி பாருங்கள் சென்ட்ரியோ கவிதை என்பது ஹைகோ கவிதையின் பரிணாமமாகும் அதிலிருந்து பரிணமிச்சு வந்ததுதான் சென்ட்ரியோ கவிதை இது ஹைகோவின் கட்டுப்பாடுகளை உதறிவிட்டு அது சுதந்திரமாக இயங்குகிறது ஹைகோவின் தத்துவமும் கருத்தளவும் கருத்தாளமும் அதில் குறைவு ஹைகோ சென்ட்ரியோட ஹைகோவோட கருத்தாளம் குறைவு அன்றாட வாழ்வியல் நிகழ்வுகளில் குறும்புத்தனமும் நகைச்சுவையும் கலந்து சென்ட்ரியோ எழுதப்படுகிறது சென்ட்ரியோ எப்படி எழுதப்படுதுங்க அன்றாட வாழ்வியல் நிகழ்வுகளில் குறும்புத்தனமும் நகைச்சுவையும் கலந்து எழுதப்படுகிறது தமிழன்பன் ஈரோடு தமிழன்பன் எழுதியிருக்கிற பாருங்க அடடே இந்த பழம் இனிக்கும் ஏனியுடன் அதே நரி நம்ம என்ன கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அடடே இந்த பழம் புளிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையால் அது முயற்சி பண்ணி பண்ணி பார்த்துட்டு புளிக்கும்னு சொல்லி போனது தான் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பட் இவர் எப்படி எழுதியிருக்கிற பாருங்க ஒரு நகைச்சுவை இது தோணியோடு எழுதியிருக்கா பாருங்க ஏனி இருந்துச்சுன்னா அந்த பழத்தை அது ஏனி மேலே ஏறி எடுத்துரும் ஸோ அது சொல்லுதான் இந்த பழம் இனிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுதான் அதுதான் ஈரோடு தமிழன்பன் சொல்லியிருக்கிறாரு அடுத்தது அமுத பாரதி அப்படிங்கிறவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க மதில் மேல் பூனை இரண்டு பக்கமும் நாய்கள் நாய்கள் இரண்டு பக்கமும் நிற்கிறதுனால மதில் மேல் பூனை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அடுத்தது இயைபு குறும்பா மொத்தமாக இதில் மூணு இது தான் இந்த இதை பற்றி சொல்லியிருக்கு லிமரிக்கு வந்து நம்மளை நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா பொறுத்துக்களை கேட்பாங்கன்ட்டு இது மூணு வச்சு தான் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க துளிப்பா நக
எய்பு குறும்பா குறும்பா இதை வச்சு தான் கேட்பாங்க லிமரிக் கவிதை அப்படிங்கிறது நோட் பண்ணிங்க இது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் கேட்பாங்க லிமரிக் கவிதை ஐந்து அடிகளை கொண்டிருக்கும் எத்தனை அடிகளுங்க லிமரிக் வந்து ஐந்து அடிகளை கொண்டிருக்கும் முதல் இரண்டாம் மற்றும் கடைசி அடிகளில் உள்ள கடைசி சொற்கள் தமிழ் ஒளி ஒற்றுமை கொண்டு மழலையர் பாடல்கள் போல் இருக்குமா எப்படி இருக்குங்க முதல் இரண்டாம் மற்றும் கடைசி முதல் இரண்டாம் மற்றும் கடைசி அடிகளில் உள்ள கடைசி சொற்கள் நோட் பண்ணிங்க எந்த சொற்கள்ங்க கடைசி சொற்கள் கடைசி லாஸ்ட் சொற்கள் கடைசி சொற்கள் தமிழ் ஒளி ஒற்றுமை கொண்டு அப்படியே ரைமிங்கா ஒளி ஒற்றுமை கொண்டு மழலையர் பாடல்கள் போல் இருக்கும் இவை நகைச்சுவை எல்எல் ஆகிய கூறுகளை கொண்டவை இது வந்து எப்படி இருக்கும்னு ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க நகைச்சுவை எல்எல் எல்எல்னா என்னதுங்க மற்றவங்கள திட்டுறது எல்எல்னாவே நம்ம ஸோ ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இதுலேயே தான் கொடுத்துருக்காங்க எல்எல் பாடல்கள் எல்எல்லை பற்றி ஸோ நகைச்சுவை எல்எல்கள் ஆகிய கூறுகளை கொண்டு அமைபவை ஈழத்து தமிழர் மகாகவியின் லிமரை கவிதை ஒன்று யாருடையதுங்க ஈழத்து தமிழர் மகாகவியின் மகாகவினா பாரதியார் நினச்சிடாதீங்க ஈழத்து தமிழர் மகாகவிதியின் மகாகவியின் லிமரி கவிதை ஒன்று லிமரி கவிதை பாருங்க முத்தெடுக்க மூழ்கின்றான் சீலன் முன்னாலே வந்து நின்றான் காலன் சத்தமின்றி முன்னாலே வந்து நின்றான் காலன் சத்தமின்றி வந்தவனின் கைத்தளத்திற்கு பத்து முகத்தை பொத்தி வைத்து போனா பொத்தி வைத்தான் போனான் மூச்சூழன் ஸோ இங்கே எதிர்மறையான இது செயல்கள் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு முத்தெடுக்க மொழிகின்றான் சீலன் அப்படிங்கிற சீ முத்தெடுக்க கீழே கடலுக்குள்ளார போகிறான் அப்போ காலன்னா யாருங்க யமன் சொல்லலாம் நோய் சொல்லலாம் யமன் வந்தவனின் கை பத்து முகத்தை அப்படியே பொத்தி மூச்சடைச்சு போனான் அந்த அந்த விஷயம் தான் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம படி மீனிங் அப்படி வச்சு அதுதான் இக்கவிதையில் இன்றைய சமூகத்தில் பொறையோடி கிடக்கும் ஊழல் நையாண்டி சொல்லப்படுகிறது இந்த கவிதையில் இன்னைக்கு இன்னைக்கு கிடைக்க இன்னைக்கு பொறையோடி போய் கிடைக்குது என்னென்னது கிடையாது ஊழல் அதிகமாக அதிக அதிகமாக கிடக்குது ஊழல் நையாண்டி இந்த நையாண்டியும் செய்யப்படுகிறது நையாண்டி நக்கல் இது எல்லாமே இன்னைக்கு அதிகமாக தான் இருக்குது அடுத்தது இயைபு துளிப்பா இயைபு துளிப்பா மொத்தமாக நாலு சாரி நான் மூணுன்னு சொல்லிட்டேன் மொத்தமாக நாலு நம்மளுக்கு கரெக்டாக வருங்க பொருத்துக்களை அப்படியே நச்சுன்னு கொடுக்கறதுக்கு சூப்பரான ஒரு கொஷின் இயைபு துளிப்பா லிமரைக்கு ஹைக்கு கவிதையின் மூவடி எல்லையும் லிமரி கவிதையின் இயைவையும் கொண்டது லிமரைக்கு எனதுங்க ஹைக்கு கவிதையின் மூவடி எல்லையும் லிமரி கவிதையின் இயைவையும் கொண்டது ஈழத்து கவிஞர் மகாகவியின் லிமரிக் கவிதை பாருங்க ஆசிரியர் பார்த்துக்கோங்க ஈழத்து கவிஞர் மகாகவி முத்தெடுக்க மூழ்கின்றான் சீலன் முள்ளா வந்து நின்றான் காலன் சத்தமின்றி வந்தவனின் கைத்தளத்திற்கு பத்து முகத்தை பொத்தி வைத்தான் போனான் மூச்சூழன் இதை பார்த்தாச்சு இதில் என்னென்ன இரு அடங்கியிருக்குன்னு பார்த்துட்டோம் நான் ஊழல் ஐயாண்டி அடுத்தது இசை இயைபு துளிப்பா பாருங்க இயைபு துளிப்பா லிமரிக்கு ஹைக்கு கவிதையின் மூவடி எல்லையும் லிமரிக் கவிதையின் இயைபையும் கொண்டது தான் லிமரிக்கு இது வாழ்வியலை நகைச்சுவையோடு வெளிப்படுத்துகிறது தமிழில் முதலில் லிமரிக்கு எழுதியவர் ஈரோடு தமிழன்பன் அவருடைய லிமரிக் கவிதை வரிகள் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கண்டிப்பாக இந்த கொஷின் கேட்பாங்க தமிழில் ஃபஸ்ட்டு லிமரிக்கு கவிதை எழுதியவர் யாருன்னு கேட்பாங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க தமிழில் முதலில் லிமரிக்கு எழுதியவர் ஈரோடு தமிழன்பன் அந்த கவிதை வரிகள் பாருங்கள் வானம் கூட்டுள் வரும் வானம் கூட்டுள் வருமா வானம் கூட்டுக்குள்ளார வர முடியுமா வானம் கூட்டுள் வருமா பறக்க மறந்த ஒடுங்கி பறக்க மறந்து ஒடுங்கி இருந்தால் சிறகு பெருமை தருமா ஒரு பறவை பறக்க முடியாமல் பற பறக்காமல் ஒரு ஒடுங்கி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு அந்த சிறகுக்கு பெருமை இருக்கா அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்கு வானம் கூட்டுக்குள் வருமா பறக்க மறந்த மறந்து ஒடுங்கி இருந்தால் சிறகு பெருமை தருமா குழந்தை வளர்ந்த தொட்டில் கிழிந்து கந்தல் ஆன பின்னும் பாடும் தாய்மை மெட்டில் இந்த கவிதை வரிகள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க மூவடி எல்லை கொண்டது தான் சொல்லியிருக்காங்க அது ஹைகுமார் தான் மூன்று வரிகள் ஸோ இதுக்கும் அதுக்கும் நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்குவோம் ஹைகு கவிதை எப்படி இருக்கும் லிமரைக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது கடைசி இதுக்கு வந்தாச்சு மீராவின் குறும்பாக்கள் ஈழத்து கவிஞர் மகாகவி எழுதிய லிமரை லிமரிக் கவிஞ கவிதைகளில் பெரிதும் கவர கவரப்பட்டவர் கவிஞர் மீரா 
மீராவை பற்றின ஏற்கனவே நம்மளுக்கு இங்கே இந்த லெசனில் இன்னொரு கவிதை ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அது போன வீடியோக்களில் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை பாருங்கள் மீராவோட அப்போ மீராவை பற்றின விஷயங்கள் ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக மீராவோட கொஷின் ஒன்று இருக்க இருக்கும் உறுதியாக இருக்கும் ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஈழத்து கவிஞர் மகாகவி எழுதிய லிமரிக் கவிதைகளினால் பெரிதும் கவரப்பட்ட கவிஞர் மீரா இவர் எந்த தலைப்பு கீழே சொல்லப்பட்டிருக்கு லிமரிக் கூதா இந்த தலைப்பில் தான் இவர் வராரு லிமரிக்கின் ஓசை இயல்புகளை மாதிரியாக கொண்டு எழுதப்பட்ட கவிதைகள் குக்கு என்னும் கவிதை தலைப்பில் தொகுப்பாக வெளிவந்துள்ளன இவர் எதிர் அந்த தாக்கத்தில் குறும்பாக்கல் எழுதியிருக்கிறாரு அந்த அந்த ஓசை இயல்புகள் அந்த மாதிரியே இருக்கிறதுனால அது அந்த கவிதைகளுக்கு குக்கு அப்படிங்கிற தலைப்பில் வெளிவந்திருக்கு யாரோடையது மீராவினுடைய குறும்பாக்கல் தலைப்பு குக்கு ஆயிரம் ஈக்கள் மொய்க்கும் ஆசையில் வானம் வானத்தட்டில் ராத்திரி கிழவி சுட்டு வைத்த ஒற்றை தோசையில் ஈக்கள் ஆயிரம் ஈக்கள் வானத்தட்டில் அப்படின்னா விண்மீன் மீன்கள் நட்சத்திரங்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஒற்றை தோசையில் அந்த இது அதுதான் இங்கே உருவப்படுத்தியிருக்காங்க மொழிபெயர்ப்பு கவிதை அடுத்த தனி கேட்டிங்கன்னா மொழிபெயர்ப்பு கவிதை லாஸ்ட்டுக்கு வந்தாச்சு மொழிபெயர்ப்பு கவிதை மொழிபெயர்ப்பின் வாயிலாக நம்மை வந்தடையும் கவிதைகளை வாசிக்கும் போது நமக்கு கிடைக்கும் அனுபவங்கள் காட்சி பதிவுகள் கருத்தாக்கங்கள் கேள்விகள் அதிர்வுகள் ஆகின ஆகின புதிய தேடல்களை தரக்கூடியவை அவ்வகையில் அமைந்த ஒரு மராத்திய கவிதையின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு என் பசி அப்படிங்கிற ஹெட்டிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க என்னத்த ஹெட்டிங்க என் பசி ஒத்துக்கொள்கிறேன் நான் உன் அடிமை என்பதை உணர்ந்து கொண்டேன் இழந்து போன என் உரிமைகளை நானே வழியை வந்து ஏற்றுக்கொண்டு விட்டேன் என் சுதந்திரம் பறிக்கப்பட்டதை என்னை கட்டி போட்டிருக்கும் சங்கிலியின் மறுமுனை உன் வசம் நீ ஆட்டுகிறாய் என்னை ஆட்டுவிக்கிறாய் காட்சிப்படுத்துகிறாய் என்னை காட்சி பொருளாக்கும் காட்சிகளை என் சத்தத்துடன் சம்மதத்துடனேயே அரங்கேற்றுகிறாய் என்னை விடுவிக்க என் மீது கொண்ட அபரிதமான உன் காதலால் கூட என் கட்டுகளை அவிழ்க்கும் நாட்களை பற்றி பேசாதே கெட்டுப்போன எச்சில் பருக்கையை என் தட்டில் பரிமாற காத்திருக்கும் இராட்சத கைகள் என்ன செய்யட்டும் இருந்துவிட்டு போகிறேன் உனக்கு மட்டுமே என அடிமையாக களைத்து போய்விட்டேன் கண்டவர்கள் கால்களை எல்லாம் நக்கி நக்கி வறண்டு போய்விட்டன என் வறண்டு போய்விட்டது என் நாக்குகள் அதில் பிறக்கும் என் வார்த்தைகள் வலிமை குன்றிவிட்டன எழுந்து நிற்க முடியாமல் சரிந்து விழுகின்றன பற்களுடன் உரசிய பின்னும் என் நாக்குகளுக்கு கிடைக்கவில்லை வார்த்தைகளின் ஒளிச்சுவடு என் உதறுகளை பற்றி கொள்ள துடிக்கும் வார்த்தைகள் எல்லா இடங்களிலும் பழகீனமாய் எதிர்கொள்கின்றன எதுவும் மிச்சமில்லை என் வசம் இப்போது கண்களில் தென்படும் கடைசி எதிர்பார்ப்பை தவிர உன் உதட்டில் எஞ்சியிருக்கும் கடைசி பருக்கையை தருவாயா என் பசி தீர்க்க இது வந்து நடுவில் கொடுக்கலாம் இல்லை எப் எப்படி வேணாலும் கொடுத்து கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னாவே ஈஸியாக நம்மளுக்கு இதெல்லாம் பொருள்கள் நிறைய ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இது ஒரு மராத்திய கவிதை மரா இது ஒரு ஒரு மொழிபெயர்ப்பு கவிதை மராத்தியில் யார் எழுதியிருக்காங்க கவிதா மகாஜன் அப்படிங்கிறவங்க எழுதியிருக்காங்க மராத்தியில் கவிதா மகாஜன் தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறது புதிய மாதவி தமிழில் புதிய மாதவி புதிய மாதவி எழுதியிருக்காங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை இப்படியே கூட எழுதி சொல்லலாம் தமிழ் மராத்தியில் க எழுதிய கவிதை கவிதா மகாஜன் எழுதியது தமிழில் மொழிபெயர்த்தவங்க யாருன்னு கேட்கலாம் அது கே அப்படி கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம்தான் புதிய மாதவி ஓகே இவ்வாறாக தமிழ் கவிதை தன் ஆதி மரபிலிருந்து இன்றைய நவீனம் வரை உன்னதமான வெளிப்பாட்டுடன் வளர்ந்து வருகின்றன தமிழ் கவிதை இப்படி தொன்று தொட்டு எப்படி வளர்ந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது மரபு ரீதியாக எப்படி வளர்ந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் தம் வாழ்வின் பண்பாட்டு தளத்தில் கிளைத்து விரியும் தமிழ் கவிதைகள் உலகளாய்வி கவனத்தையும் சிறப்பையும் பெற்று வருகின்றன ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட இலக்கிய வரலாறு பார்த்து நம்ம முடிச்சிட்டோம் இந்த லெசன் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டான லெசன் ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து மார்க்கு அதிகமான மார்க் வரக்கூடிய ஏரியாக்கள் கொஷின்ஸ் அதிகமான வரக்கூடிய ஏரியா அப்படின்னு ஒரு நம்ம சிலபஸில் பார்த்தோம்னா ஒரு பெரிய டாபிக் இது ஸோ இதை ஒரு சூப்பராக நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க சங்ககால இதிலருந்து நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கு புது கவிதை வரைக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ